ഇന്ന് നമ്മൾ വെയ്വ് ഷേപ്പിംഗ് യൂസിങ് ആർ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് കെപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സർക്യൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ വളരെ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും തിയറി നമ്മളൊപ്പം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആർ സി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രോ ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കോളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇതാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആർ സി ഇതാ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു കെപ്പാസിറ്റി രണ്ട് കമ്പോണൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിന് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എടുത്ത വാല്യൂ ആറിന്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി സെവൻ കെ ഓമും സിയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് വൺ മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ എന്നും ടു പോയിന്റ് ടു മൈക്രോഫാരഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുത്തി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ കമ്പോണൻസിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നാണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും അതുപോലെ കെപ്പാസിറ്റിന്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ നിന്നുമാണ് ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് സി ആർ ഒയിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഈ ആറിന്റെയും സിന്റെയും ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും കെപ്പാസിറ്റിന്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ സി ആർ ഒയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ സി ആർ ഒയിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വേവും കൊടുക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് വേവും കൊടുക്കണം എന്നാലേ അതിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഷേപ്പിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോ പാസ് ആർ സി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ലോ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ഇല്ല ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കോളും ഇത് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവാണ് ഈ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ വി ഇൻപുട്ട് ആണ് അത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഒരു ഫൈനായിട്ട് ഗെയിൻ കിട്ടുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ സി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ടൈം പീരീഡ് അത് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ആർ സി ആർ സി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി സി കെപ്പാസിറ്റിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ആറിന് ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആർ അതിന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വേവിന്റെ ഷേപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവിൽ സി ആർ ഒയിൽ നമുക്ക് മാറിയിട്ട് അതിന്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഷേപ്പ് ഏതാണെന്ന് അത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചില ചില പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും കാരണം സിയുടെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ആറിന്റെ വാല്യൂ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചില വേരിയേഷൻസ് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടിയും വേവ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യണതെന്ന് കൂടി നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് തിയറി
So, E 1 by RC constant on then we can write V output is proportional to V integral V input dt. That is the output voltage in the parangana, integral of input voltage and that's why we call it integrate. The wave shaping circuit like integrated circuit in there. Connection, breadboard le chedu ve chetla na da. Mukka kaanam baten na rayan saadi ki me itum simple itla re circuit ana. Rande components maatre a dinu lo, oru resistance um oru capacitor. Apa ibda aadhe naamala oru resistance connecti nu ibda naamala 47 k ana be ve chetla da. Avada ganda naamala function generator ke connection er tarnu. Adhe ni aadinte matya achatta naamala re capacitor connecti nu. Aadhe ibda naamala dikri ke na da 0.1 microfarad ana. अदेने मट्टे एंड इट तो गुन्दा नमला फंक्शन जेनरेटर के लिए लाउर कनेक्शन उन्दा अद पला ना आउटपुट टे सीआरओल के लाउर कनेक्शन उन्दा ये रेसिस्टेंस इन्दें के पास इन्दें ना डबल नन्ना आज जंक्शनल नन्ना नमला आउटपुट टे सीआरओल के लाउर कनेक्शन हम इड़ता इड़ता कुन्दा अब नेगलबटे का � Time period अदा इधर one by f frequency अप आर वड़ा नम्बर forty seven के इधर तक नहीं वड़ा point one microfarad नहीं तो निगलां तो अन्य उन्हें चाहिए तो नो का आर सी time period पे नम्बर one k hertz लाना सेटी है ना इगल अदा ने कल कोड देना आनो इन्हें लाना नो का पांगने आना इगल नम्बर के तो री integrated circuit है तो बेरे अद बोले मटेरु condition अंदो बारण यादा आर should be greater than or equal to ten times कैपेसिटेटिव रिएक्टेंट्स ना ना दायदा 10 बाय 2 पाई एफसी ना ना नमला तेरे लिए बना दे आधुम निंगले दिले ओन्ना कैलकुलेटिंग होगा ये रंड कंडीशंस ना हमके दिले सेटिस्फाई चाहिए ना नंदे इन्हीं ना मलका कनेक्ट सीआरओलम फंक्शन जनरल के कनेक्टेड दत्ते इधर ना वेव शेप चाहिए ना ना नोक वेव शेप भी यूजिंग आरसी सर्किट इंटेग्रेटर में कनेक्शन आने इधर वाला रे सिंगल आइटल का कनेक्शन आने रेंडे कंपोनेंट्स मात्र में उल्लू 47 किलो ओम एंड 0.1 माइक्रोफेरेड इधर आइटल नमले फंक्शन जेनरेटर भी यूज़ करते हैं सीआरओ फंक्शन जेनरेटर में हम लोग एक प्रोब इनपुट लेके नमले रेसिस्टर ये रेड तो वायर आना, नमले इन्दी ये नंदे फंक्शन जेनरेटर में पॉजिटिव और दिल के नंदे फंक्शन जेनरेटर में नेगेटिव कब पासिटर ले के आना कोटी के नंदे अदै बोले तो ने नमक सीआरओ इले इनपुट तो आउटपुट तो गाना सीआरओ इले में नोला इनपुट है चैनल वन्नी लाना हमले इनपुट तो Blue Kita tu nampak nak input tu la sign ane ni la output tu nama kita kos sign ane kita tu nada out of phase 90 degree correct ada tu la beri nanda. Yang ke hertz ni kita beri mungkin clarity korang cek korang anda kahana waves ada tu ada tu beri ane la anda ke kahana sahaja. Ini nama kita input tu wave tu nama kita nak kos square ada. पाउटपुट कितना दें दानों के कोलो ट्रायंगल आराना कितना सीआरओ कुछ पढ़े दाना आधा उन्नद लेवलिंग प्रॉब्लम अंडा नेगला द कारिया कंडा इनपुट स्क्वायर वेव ने आउटपुट ट्रायंगल आर कितना द व्यक्ति आटा काना लो இனி தமக்க RC differentiate circuit நோக்காம். அதும் இத்தே போலது 2 components நேர்லும் வலாதே symbolும் ஆனும். 
ഇതിനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതാ ഇതിൽ രണ്ട് ഒരു കെപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കെപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൽ കെപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ടേമിനൽ കൊടുക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ നിന്നുമാണ് ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ടു പോയിന്റ് ടു മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്നെഴുതിയെങ്കിൽ കൂടിയും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ മൈക്രോ ഫാരഡിനും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓമിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്താലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കോമ്പിനേഷനാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിലും ഇവിടെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ സി ആർ ഒ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ എടുക്കുന്നു ഇതിന് മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പാസ് ആർ ജി സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ഫൈനായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കുറവും ചിലപ്പോൾ അത് സീറോ ആയിട്ട് വരും അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഗ്രാഫ് ഇനി കണ്ടീഷൻസും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസും തിയറിയും കൂടി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ആർ സി സർക്യൂട്ടിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സി ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ടി എൻ്റെ ഗ്രേറ്ററിൽ ആർ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ടി ടി ടൈം പീരീഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടൈംസ് ആർ ആണ് അതായത് എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് സി ആണ് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി സി കപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ അപ്പം അത് ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ വി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഐ ആണ് അപ്പം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ആണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു വി സി വെർ വി ഈസ് എ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ കെപ്പാസിറ്റർ ദെൻ വി സി ഇൻസിഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കെപ്പാസിറ്റർ സോറി നോട്ട് ടെർമിനൽസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ കെപ്പാസിറ്റർ ദെൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജാണ് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഈ ക്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സി വി സി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഡി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സി വി സി ഓർ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ കെപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയണത് റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ വളരെ വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ഇൻപുട്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു വി സി ആണ് സോ വി സി ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ബി ഇൻപുട്ട് ദെൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി ഇൻപുട്ട് ദെൻ വി ഹാവ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഓം സ്ലോ വെച്ചിട്ട് വി ബൈ ഐ സിക്വൽ ആർ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ദെൻ ഇതിൽ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി കേറ്റ് ബി ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സി ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി ഇൻപുട്ട് സോ ഫ്രം ദിസ് ആർ ആൻഡ് സി ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് ദെൻ ബി ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി ഇൻപുട്ട് ഇതിൽ ആർ സിനെ നമ്മൾ ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും വേവ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഷേപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഇനി നമ്മൾക്ക് സർക്യൂട്ട് അതിൻ്റെ കണക്ഷനും അതുപോലെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി നോക്കാം ഇതാ ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ട് കമ്പോണൻസ് മാ
ഇതിനും ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ചാനൽ ഉപയോഗിക്കണം ഒന്നിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം മറ്റേതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് വേവ് ഷേപ്പിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെയും രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിന് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ വാല്യൂ നോക്കുക ഇത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കെപ്പാസിറ്റിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓം ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻസ് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സി ലെസ് ദാൻ ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾ വൺ കെ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടോ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കെപ്പാസിറ്റി റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയും വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ ടൈംസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കെപ്പാസിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വേവിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടില് എങ്ങനെയാണ് വേവ് ഷേപ്പിംഗ് നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ട്രാങ്കുലർ വേവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് ആദ്യം പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ഹെർട്സിന് പിന്നെ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് അങ്ങനെ പിന്നെ വൺ കെ ഹെർട്സിന് അപ്പം മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോളൂ ഔട്ട്പുട്ട് വേവിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി കോൺസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആർ സി വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പിന് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യണു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിന് ഇൻപുട്ട് ഒന്നും മാറ്റി കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുക്കാം നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്പൈക്ക് ആണ് ഈ സ്പൈക്കിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ ആർ സി ഫാക്ടർ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരും അതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററും സി ആർ ഒം വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയായിക ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് മുൻപ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യണത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളും അതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗും ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് വേവ് ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടേതായ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ആർ എം സിയും എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പല ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ചെയ്ത് നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം അവസാനമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ടാബ്ലെറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നും കൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എഴുതുക പിന്നെ കെപ്പാസിറ്റൻസ് കെപ്പാസിറ്ററിന്റെ വാല്യൂ എഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി എഴുതുക ദെൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ടാബ്ലെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിനും ചെയ്യുക ഇതാ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാം ദ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് ഡ്യൂ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ആർ സ്റ്റഡീഡ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ആർ ടാബ്ലേറ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് എഴുതാം